Prvotno je ova prihrana bitna kako bi se kvalitetno razvijao korijen koji usvaja sva hranjiva u biljku. Nakon toga bitan je razvoj zelene mase te konačno i razvoj cvjetova i plodova. Nekako prvo što u prirodi krene sa rastom je trava i prvi zadatak u proljeće je uvijek košnja i održavanje okućnice, vočnjaka i drugih zelenih površina. To je posao koji se stvarno često mora obavljati kako bi sve bilo lijepo i uredno. Mnogima upravo to zadaje glavobolje, no ima jedna velika dobrobit upravo te pokošene trave koja u vrtu i na povrtnicama radi čuda. Danas ćemo sa vama podijeliti naš način pripreme hranjiva od pokošene trave. No to nije samo obično hranjivo. Ono jača biljke, čini ih otpornijima na oboljenja i štetnike, te stvara zaštitni sloj na biljkama. Fermentirano biljno hranjivo može se koristiti za zalijevanje zemljišta ili kao folijarno gnojivo. Osim ishrane uzgajanih biljaka, Gnojivo ima antifungicidno djelovanje na uzročnike bolesti, privlači gliste u zemljište te tjera štetnike. Vjerujem da se svi susrećemo sa gomilom trave koju smo pokosili i ne znamo kako je ukloniti sa svog imanja. Pokošena trava može se iskoristiti na mnoge načine, kao malčoko biljaka, u kompostu, ali i za pripremu ekološkog gnojiva. Najpopularniji način korištenja pokošenog biljnog materijala naravno je kompostiranje, ali da bi dobili kompost potrebno je dosta vremena. Brži način korištenja je priprema fermentiranog biljnog gnojiva koje se može koristiti za zalijevanje zemljišta ili kao folijarno gnojivo. Ovo gnojivo sadrži mikro i makroelemente te mnoge druge korisne tvari. Za pripremu ovog gnojiva potrebni su nam kanta ili bačva, pokošena trava ili čak počupane biljke, sjeno i voda. Kanta ili bačva trebaju biti plastični jer bi metal reagirao tokom procesa fermentacije. Možete pripremiti hranjivo sa travom i vodom, a možete taj recept i malo nadograditi sa dodatnim sastojcima. Dovoljno je na 1 kg trave dodati 10 litara vode. Svakog dana sadržaj pomješamo kako bi pospješili fermentaciju koja traje oko 15 dana. Veća temperatura znači da će se proces brže odvijati. A nestanak pjene biti će znak da je fermentacija završena. Nakon završenog procesa dobivena otopina se procijedi, razredi sa vodom u odnosu 1 na prema 10 i tekuće gnojivo je spremno za primjenu. Kao biljni materijal mogu se koristiti razne korovske biljke koje rastu u našem dvorištu ili u vrtu. Nemojte koristiti one za koje znate da su otrovne biljke. Ovakva gnojiva se mogu pripremiti od pojedinačne biljne vrste. Vrlo često se koristi gnojivo od koprive, gnojivo od gaveza i sličnih. Međutim, najčešći slučaj je da u pokošenom biljnom materijalu imamo razne biljne vrste sa raznim prednostima. Ako ne koristite samo pokošenu travu, tu drugu biljnu masu potrebno je usitniti na dužinu od 10 do 15 cm kako bi se fermentacija odvijela brže. U tu kantu možemo dodati i otpad od lisnatog povrća poput blitve, špinata, lišća, cikle, repe ili rotkvice i zaperke paradajza. Nemojte dodavati korijenje ili neki drugi otpad koji bi utjecao na proces fermentacije i kvalitetu hranjiva. Kantu je potrebno napuniti do tri četvrtine sa usitnjenom biljnom masom, a kako bi ubrzali proces fermentacije možete i dodati rukohvat osušenog sjena. Nakon toga sadržaj u kanti potrebno je preliti vodom i biljna masa 
mora biti potpuno prekrivena. S obzirom da biljni ostaci sadrže većinom dušik, možete ovu mješavinu da obogatite sa raznim drugim dodacima. Možete dodati i manju količinu pepela od drveta kako bi se poboljšale karakteristike gnojiva. Na kantu od 10 litara možete dodati oko kilogram pepela. Pepeo je vrlo korisna komponenta, bilo da se sam dodaje u tlo ili se dodaje u kompost ili ovako tečno hranjivo. On sadrži razne makro i mikro elemente od kojih se najviše ističu upravo fosfor i kali. S obzirom da hranjiva koja se prave od trave i drugih listova biljaka, kao što sam rekla, ona sadrže najveći udio dušika i kako bi se to izbalansiralo, najjednostavnije je dodati upravo pepeo. Kada krenu dozrijevati prvi plodovi, često se susrećemo sa pojavom vršne truleži plodova. Ta pojava je naime uzrokovana nedostatkom kalcija. Iz tog razloga u ovu mješavinu dodajemo i ljuske od jaja koje usitnimo. Dodajte količinu koja vam je dostupna. Ako su dani hladniji tokom proljeća ili jeseni, kanta ili bačva može se držati u plasteniku ili na nekom toplijem mjestu. Proces fermentacije traje od 3 do 14 dana, ovisno o vremenskim uslovima. Što je toplije, fermentacija se odvija brže. Kvaliteta fermentiranog gnojiva zavisiti će od biljnih vrsta koje smo sakupili. Kao što sam rekla, budući da je osnova ovog gnojiva zelena biljna masa, u sadržaju hranjivih elemenata prevladava dušik. Ovisno koje smo biljke stavili da fermentiraju, možemo utjecati na sadržaj hranjivih elemenata. Tako će gnojivo u kojem je više gaveza biti bogato kalijem. Da bi ubrzali sam proces fermentacije, u kantu sa sadržajem možemo staviti malo šećera ili kvasac. Kvasac je inače jako korisno hranjivo za biljke, pogotovo u ovom početnom stadiju razvoja. O toj temi imate poseban video na našem kanalu. Fermentirano gnojivo je gotovo kada se sadržaj u kanti prestane pjeniti. Potrebno ga je procijediti i razblažiti sa vodom, ovisno od načina primjene. Ako gnojivo koristimo za zalijevanje zemljišta, tada je omjer sa vodom 1 naprema 10. A ukoliko gnojivo koristimo kao folijarnu prihranu, to jest prskanjem preko lista, tada je omjer 1 naprema 20. To znači da jednu litru ovog hranjiva razrijedimo sa 20 litara vode. Ovo gnojivo, osim što sadrži makro i mikro elemente, vitamine i mnoge druge korisne tvari, djeluje i kao biostimulator. Mnogi štetnici izbjegavaju vrtove i cvijeće zaliveno sa ovako pripremljenim gnojivom zbog njegovog mirisa. Primjenom gnojiva privući ćete gliste u vrt i njihov broj će se povećati. Poboljšava se imunitet tretiranih biljaka, poboljšava se mikroflora zemljišta. Gnojivo ima i antifungicidno djelovanje jer na površini tretirane biljke formira film koji je bazan i nepovoljan za razvoj mnogih patogena i gljivica. Fermentirano biljno gnojivo daje najbolje rezultate kod gnojitbe povrća, cvijeća i jagodičastog voća. Ne treba ga koristiti za gnojitbu biljnih vrsta koje traže kiselo zemljište zbog osobina gnojiva da povećava alkalnost. Nakon što ste ovo hranjivo procijedili, sve biljne ostatke odnesite na kompost kako bi se dalje razlagalo i doprinijelo kvaliteti komposta koji ćete kasnije dodavati u vrt. Korištenje pokošene trave kao malča je jednostavna, ali vrlo učinkovita metoda za suzbijanje korova, zadržavanje vlage u tlu i reguliranje temperature tla. Ova prirodna barijera može spriječiti klijanje sjemena korova i smanjiti gubitak vode zbog ispiranja, čime se održava razina vlage u tlu. 
kako se pokošena trava razgrađuje, otpušta dušik i druge esencijalne hranjeve tvari, stvarajući sporo oslobađajuće gnojivo koje hrani biljke tokom vremena. Nakon svake košnje dodaje se novi sloj. Stavljanje pokušene trave izravno na tlo može značajno poboljšati strukturu tla, osobito u pjeskovitim tlima koja se bore sa zadržavanjem hranjivih tvari i vode. Ova praksa povećava sadržaj organske tvari, poboljšavajući sposobnost tla da zadrži vlagu i hranjive tvari, što za uzvrat podržava snažniji rast biljaka. Dodatno, prisutnost organske tvari potiče aktivnost glista i korisnih mikroba, dodatno obogačujući tlo. Kada poberete vaše biljke iz vrta, nikako nije dobro ostaviti tlo ogoljenim i u tom slučaju odlučno će vam poslužiti malč od trave. Pokošena trava izvrstan je dodatak kompostnoj hrpi. Nudi bogat izvor dušika koji pomaže uravnotežiti materijale bogate ugljikom poput lišća i slame. Ova ravnoteža je ključna za održavanje zdravog procesa kompostiranja, potičući raznožavanje korisnih mikroorganizama koji razgrađuju organsku tvar. Kako biste spriječili da kompost postane pretjerano vlažan i anaeroban, važno je dobro promiješati travu sa ostalim materijalom i redovito okretati hrpu kako biste osigurali prozračnost. Vjerujem da su svi ovi savjeti bili korisni i da ćete ih od sada uvijek primjenjivati. Naš rad podržite sa like, podijelite video sa prijateljima i bacite se na posao. Sutra se družimo uz novi video savjet. Lijep pozdrav!